Kwa mara nyingine karibu katika kipindi cha kilimo bora tunakutanisha na ukulima wadau na wataalamu mbalimbali wa kilimo ili kuweza kushirikishana uzoefu wa matumizi mbalimbali ya teknolojia ya kilimo, biashara ya kilimo na masoko. Katika kipindi cha leo tunakutanisha na ukulima wa kitupa uzoefu wao katika kilimo hifadhi na jinsi kinavyonufaisha. Kwa niaba ya wale wote watakao shiriki kuelezea kipindi hiki naitwa Dino Donadi Mgunda Twesote. Kilimo hifadhi ni njia moja wapo ya kupambana mabadiliko ya tabia nchi ambayo inasaidia kutunza udongo, maji na mazingira kwa ujumla na kufanya kilimo kiwendelevu na chenye tija. Kwa mujibu wa shirika la chakula duniani FAO Kilimo hifadhi ni aina moja wapo ya kilimo ambacho kina hifadhi kinatunza na kuongeza ufanisi wa matumizi ya rasilimali kwa kushirikisha mbinu mbali mbali za kusimamia rasilimali na mambo mengine. Kilimo hifadhi kinafuata na kunufaika na mambo yanayotokea kila siku kwenye mazingira yetu ambayo yanasaidia kuhifadhi maji kwenye udongo, kuboresha rutuba ya udongo na kuimarisha muundo wa udongo. Kilimo cha mazoea ambacho ni kilimo haribifu kinapunguza kiasi cha mboji kwenye udongo ambayo inasaidia kuhifadhi unyevu na virutubisho hivyo kusababisha udongo kukosa rutuba hapo awali wataalamu wa kilimo walikuwa wanafundishwa ukulima jinsi ya kusafisha mashamba na kuondoa masalia yote na kuacha mashamba yakiwa safi kabisa mkulima bola kipindi hicho alikuwa ni yule anasafisha shamba lake kuchoma majani yote na kusanya na kuyalundika pembeni mwa shamba lake walikuwa wakifikiri kwa kuacha masali ya shambani kunasababisha mbegu kutoa kuota vizuri kusambaza wadudu na magonjwa na kuathiri shuri za kulima na kupalilia baada ya mafunzo ya kilimo hifadhi mambo yamebadilika kama wakulima wenyewe wanavyosimulia ndio chenye faida zaidi kuliko kile cha kulima kwa sababu hapo unapofanya shuli sasa tuna unapiga ini gharama zake ni ndogo eh? kwa sababu unapootesha upigi trekta unalim unapiga mashimu unapiga dawa kila kitu baadaye unakuja kunangoa tu majani kule mahindi yanaenda vizuri unaweka mbolea yako unaotesha na mbolea unaweka na mbolea yako inapendeza yani kwa kilimo cha hifadhi nimekiona ni bora kuliko cha kwetu kwa sababu kwenye kaangu nimetumia dawa chupa moja tu na mahindi yangu yanaendelea vizuri. Kwa hiyo na kupunguza nini karama ya, ya kulima nitumie shilingi 12000 kwa dawa. Na udongo wangu naona bado unaendelea vizuri. Ndio nataka niwaelimishe na wenzangu wajue kuwa yuko kutifua tifua shamba nayo tunamaliza harsi na udongo unaharibika. Mimi nimetamani sana niendelee na kilimo hicho kwa sababu nini kinanipatia mazao mengi tofauti na kilimo ambacho kimezoea huku nyuma kwenye eka unatoa sivi kunia kumi. lakini kilimo hifadhi ile robo yenyewe ukiangalia ukitumia mafunzo kama yanavyoelekeza kuotesha kwa mraba na kuotesha na kutumia na, na mbolea ya kuoteshea mahindi yanatoka mawili 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 ile robo unaweza kupata manufaa yake mazuri sana kwa mfano hapa kwangu kama nilivyootesha mpaka majirani wote wanashangaa wanasema kweli hiki ndicho kilimo kinachotakiwa tuachane na mambo ya huku nyuma ya kuotesha otesha kama kuku kilimo hifadhi kinasaidia kilimo hifadhi kinanyanyua mwananchi kwa sababu mimi nilivyo kilima na ni ndani ya muda mfupi lakini nimekiona kwamba ni kilimo ambacho kinaweza kukutoa hapa mahali utulipo na kwenda sehemu nyingine hususan ukichukulia kipindi kama hichi cha njaa 
umekuja umelima kilimo maana hata mimi nimekilima hicho kilimo ambapo sasa hivi najutia lakini nilipojaribu tu hii he, robo tatu nilioilima hapa nashukuru Mwenyezi Mungu maana nahisi kwamba hata kama sitapata sana lakini nitapata hapo pengine ambapo mimi nishasawazisha hamna tena ina maana mahindi yamefanya nini yamekauka ninge ningekuwa nimelima kilimo kama hichi ningekuwa na asilimia kadhaa za kufanya nini za ku tumaini kwamba nitakula lakini sasa kwa vile nilima kilimo cha kawaida ina maana kwamba kilimo cha kawaida na kilimo kilimo hifadhi kilimo hifadhi ndio nategemea kwamba mimi nitakula na nitashiba kwa hiyo ina maana ningeongeza shamba badala hii robo tatu ningeingia kwenye robo heka moja ama mbili ina maana kwamba ningekuwa na mategemeo kabisa kupata chakula kingi sana unapofanya kilimo hifadhi ina maana hutatifua ardhi sasa unapo palilia kwa kutumia dawa au jembe jembe dawa mbegu utakaopanda pale itauta kwa nguvu hata jua linapojaribu kuna ni hii kuzidi ile itakuwa haiku haitakuwa imesinya haraka na tofauti na ile shamba ambalo limefanya kulimwa kwa trekta au kwa mkono kwa yule shamba ambalo tunaita kilimo hifadhi utakuta mazao yake kidogo yana kwa kwa, kwa kasi zaidi unapoweka mbolea wakati mvua imenyesha mbolea ile inafanya kazi kwa haraka sana kuliko ambao shamba ambayo haluku shamba ambayo limetufuliwa pamoja na mambo mengine kilimo hifadhi kinaimiza matumizi sahihi ya masalia ambapo yatatandazwa kati kati ya mistari ya mashimo wakati wa kuandaa shamba kipindi cha kiangazi pia kinahimiza kupanda mimea ambayo inafunika udongo ili kukinga na mmomonyoko unaosababishwa na mvua ama upepo kilimo hifadhi tumeona kina faida kwa sababu kwanza tunakwepa gharama kwa sababu kilimo cha kawaida tunatumia trekta kwanza tunavuruga shamba na gharama yake inakuwa ni kubwa lakini kilimo hifadhi tumeona kwamba kinafaa kwa maeneo haya kwetu ya Mungushi kwa sababu kwanza inapunguza gharama ya gharama ya uoteshaji ya kwa sababu si kwa tumezoea kwamba tunalima shamba letu baadaye tunakuja tunapiga mashimo na kuweka mbegu bado tunakuja kuweka tena palizi tunaweka tu majembe ya mikono na tusaidia kupalilia lakini sasa kilimo hifadhi si tukishapiga dawa tunaweka mbegu zetu tunamaliza tunaweka mbolea ile ya kupandia ya kwanza tuna kuja tunaweka ya kukuzia na dawa tayari tunakuwa tumepulizia tunakuwa tumeachana huko yani inakuwa imeturahisishia tulipoletewa hii kilimo hii habari ya hii kilimo mwanzoni ilikuwa ni kitu kigeni kwetu ni kilimo pasipo usumbufu wa undongo yani usumbui ule undongo unakaa tu ubusu kwa hivyo hakuna haja ya kuja kutafuta ngombe wa kulima mara direkta mara nini unalima shamba jinsi ilivyo kwa hivyo tulipokea tulipofundisha tukajaribia hapa tukafanya kwenye shamba ndarasa hapa kama majaribio kwa kila mmoja tukiwa kama kikundi ndio kila mmoja aweze kwenda kufanya nyumbani kwake maana ya hili shamba ndarasa ni kwamba tunajivunza ili nyumbani ukafanye hivyo hivyo na majirani nao waweze kuona ukiwafundisha nao wakiona kwa mfano shambani mwako kwa hivyo tulivyopokea tumeenda tukafanya na manyumbani mwetu tukaona ni kilimo kweli chenye faida maana kina gharama kubwa hii elimu ni elimu nzuri sana na ni elimu nyepesi. Ni wewe tu kuipenda na kuitumikia. Ukiamua kulima hata kama ukipenda kulima hata kama miaka kumi, hata kama miaka ishirini. Una uwezo wa kulima kwa sababu unapiga tu dawa mara moja, kwa siku moja unaweza ukapiga hata eka tatu, eka nne kwa wakati kwa mtu mmoja. Ukapiga dawa eka tatu, eka nne na ukaweza kuotesha kwa siku moja tena. Unatafuta watu wanakusaidia pale unaotesha. Kwa hiyo inakuwa ni nafuu kuliko kwenda kutafuta trekta unaweza kukaa stand ukisubiri trekta wiki nzima mpaka usubiri siku trekta inapatikana ndio ukaotesha unakuta wenyewe umeshakwisha shambani unakuta tarehe za kuotesha zimepita kwa hiyo inakuwa ni changamoto nyingi kati ya hivyo vitu kituo cha utafiti wa kilimo seriani arusha seriani agriculture research institute sari wakishirikiana na wadau wa kilimo wamefanya utafiti wa mazao ya mahindi na mbazi kwa kutumia mbegu bora na kusambaza teknolojia hizo kwa wakulima Dominic Ringo mdau wa Azaki ya Kilimo jijini Arusha naye anaufahamu vema mfumo huu mpya ama teknolojia hii ya kilimo hifadhi e, maeneo ya kulima ni kidogo 
hatuwezi kufanya kilimo mzunguko kama ilivyo kanuni ya kilimo hifadhi lakini kwa sababu tunalima e, jamii ya mikunde hasa mbazi baada ya kuvuna ile mbazi inabakia shambani kwa muda mrefu wakati wa kiangazi alafu inakuja kuvunwa tena kwa hiyo ile inatumika kama zao la mbadala lakini lenye kurutubisha ardhi anasema improved following na ile inasaidia pia kwenye kuongeza kipato kwa sababu mahindi peke yake hiyo ni, pro, ni, 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 ni wanga lakini unapokuwa pia na mbazi unakuwa pia una, unaongeza pia chakula kwa hiyo kuna kurutubisha ardhi mafunika ardhi lakini pia na kupata chakula cha ziada kwa katika mfumo wa kilimo cha mahindi katika wilaya ya Babati mkoa ni Manyara wakulima wa shiriki kilimo hifadhi na wamekuwa na shuhuda nzuri za aina hii ya kilimo kinachokabiliana mabadiliko ya tabia nchi nimeona mafanikio kwa sababu mbegu tulioletea mbegu aina ya shoka nimepanda msimu inakuwa sio nzuri lakini ina mafanikio Mahindi kidogo imekuja kuliko kilimo cha kawaida cha zamani ambacho tunalimaga tu tunalimo kwa kutifua na kupanda. Lakini hata hivi sasa hivi hii kilimo walicholeta kwa, kwa kutumia mbolea ni, da, ni nzuri kuliko. Na wenzangu na waomba wa igi kutoka katika kilimo hiki cha hifadhi. Basi na shauri wenzangu ambao wako katika mikoa mingine wajaribu kuichukulia utaalamu huu ambao cha kilimo hifadhi. Awali tulikuwa hatuamini kama mahindi yanaweza kuiva kwenye ardhi ambayo haijatifuliwa. Na sasa inaonekana kazi ambayo imefanyika na watu wengi wameifurahia tofauti na kikundi kufurahia kazi hii. Watu ambao wamekuja kututembelea na kufurahia kazi hii ni zaidi ya watu kama sti, takriban stini katika kijiji hiki wamekuja kuangalia kwanza kabla ya mahindi kuota wakati tulivyopanda katika majani na wakati huo tumepiga majani dawa lakini wamekuja kuangalia nini mnachokipanda katika majani na pengine wali, walijaribu pia kushangaa kazi hii jinsi inavyofanyika lakini baada ya, ya mahindi kuota na kupendeza vizuri waliendelea kushangaa kazi hii na baadaye wamefurahia paka hivi sasa mahindi yamekauka na mbaazi tayari imechanua Ime, imeonekana kwamba ni bora kuliko kilimo kile cha kutifua kilimo ni kizuri kwa sababu mara nyingi kilimo tulichokizoea ni kilimo ambacho tunatumia nguvu nyingi zaidi na matokeo yake yanakuwa na kipato kidogo lakini kilimo hiki unatumia nguvu kidogo na pato lake linakuwa ni, ni kubwa ambalo linatija nzuri. Tuko napata manufaa. Kwa mfano ile hela ilikuwa kutaka kutifulia arzi, itakuwa imebaki imefanya shughuli zingine. Eh pale lizi ndio hivyo wanae. Ndio manufaa yake tuliona kwamba tukiendelea kilimo tunaweza kupiga tu. Kwa muktasari tumejifunza na kusikia kuwa umuhimu wa kilimo hifadhi ni pamoja na kusaidia kutunza ardhi na kutoilima ardhi yote hatimaye kurutubisha uhai wa ardhi sehemu ya ardhi iliyobaki utumika kwa kupanda mazao ya jamii ya kunde kama maharage mbazi karanga na kunde utunzaji wa ardhi kwa kutumia kilimo hifadhi hupelekea ardhi kuwa na uwezo mkubwa wa kuhifadhi maji pia hupunguza gharama za ulimaji shamba zima na kuwa sehemu ya shamba kwa matumizi ya baadaye na kuwa na rutuba ya kutosha baada ya kuona mafanikio haya ya kilimo hifadhi wakulima nao wana mtazamo wao kuhusiana na mfumo huu na washauri wa kulima kwamba tuache ile kilimo ya kulima tu ovyo ovyo shamba bali nani tenga sehemu kidogo embu fanyia majaribio ukishafanyia majaribio ukiona mafanikio basi na video upunguze ule ukubwa wa kulima eneo kubwa lisilo na faida lima sehemu kidogo ambao una uwezo ukatenga na ukamudu kuotesha kwa kwa utaala alafu upate mafanikio mengi zaidi. Tawashauri ili waweze kutumia kilimo hifadhi kwa sababu inakuwa kwamba gharama yake inakuwa ni ndogo. Alafu ile muda kuweza kushughulika na jembe la mikono inakuwa imepungua na inakuwa kwamba kitu uta, utakacho gharamia ni kutayarisha mbolea kwa ile muda unaotakiwa na dawa. Kwa hiyo mvua itakaponyesha basi unaenda shambani na kamba na kutumia zile spacing zinazotakiwa na kuotesha
endapo atajunga na hicho kilimo hifadhi ni bora zaidi kwa sababu endapo talima hata nusu eka yani mazao ya nusu eka inazidi zaidi ya eka moja ya, ya kulima ambayo ni kilimo ni kidogo lakini mazao yake ni tofauti kuliko kilimo cha kufuruga endapo taweza kulima mwenye kulima heka na atakao lima nusu eka kilimo hifadhi naona malipo ya kilimo hifadhi nusu eka ni sawa sana alio furuga eka eka nzima au alio lima kilimo hifadhi kwenye heka ni sawa na mtu alio lima eka mbili au eka tatu kwa, kwa kilimo cha kufuruga wa Tanzania wote na hata walioko nje ya Tanzania mimi na washauri kwamba kilimo hiki cha cha kuhifadhi ardhi kilimo bila kutifua ardhi ni nzuri kuliko kilimo cha kutifua ardhi kwa sababu kwanza ina gharama nafuu kwa sababu ukiangalia gharama za, za kulima ardhi kwa kutumia trekta au hata hata, hata ngombe ni gali, ni gali sana kuliko kilimo hichi kwa sababu ukinunua dawa ya, ku, ya kuangamiza magugu shambani kwa eka nzima ni shilingi 1012 lakini eka moja unaweza kulima kwa kutumia kwa, kwa shilingi 1070 kwa trekta kwa sababu lazima utalima jembe mbili. Kwa hiyo ukipiga uki, uki tathmini ya, ya, ya kilimo hicho cha kilimo hifadhi na kilimo cha kawaida, kilimo cha kawaida kina gharama kubwa sana kuliko kilimo hifadhi kwa sababu unanunua tu chupa moja hiyo ya ya, ya lita moja au nusu lita inaweza ikamaliza ika, ika magugu yote shambani kuliko kulima na trekta ukapa, ukapata 1070 na 1012 na tofauti kubwa sana nataka niwaelezee kwamba kuna manufaa makubwa sana katika kilimo hiki kwa sababu kwanza hakina gharama ukienda majumbani mwa watu eneo la huko Dumushi ni finyu wana ufinyu wa ardhi lakini eneo hilo ufinyu ukimelekeza katika hapo matamawili ya viazi lishe anaweza kulisha familia yake sababu anaweza kupata vitu vitu vya kunywa chai basi baada kununua vitu vingine dukani kama mikate na kadhalika Bango ya baadaye nahitajika kabisa niendeleze nataka kuendeleza kwa sababu baada ya kujifunza ndio migomba nilikuwa nayo lakini nilikuwa sijui ule ujuzi wa, 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 wa nani wa kufanya yani kule kuchimba ile shimo kuweka ile mbolea kiasi maana nilikuwa kila leo na naotesha migomba alafu na migomba inaotea juju lakini toka nianze na shughuli ya kuotesha ni kwamba kabisa kweli migomba inakaa chini vizuri unapata machipukizi mengi kutoka kabla ya nani ya yani umepata machipukizi mengi kwamba ile ya ile asili huwezi kupata machipukizi mengi kama hivi kama ugotesha kwenye shimo namna hii wasimamizi wa teknolojia hii ya kilimo na walitazama kama daraja la kuelekea kwenye mafanikio wakulima watembelee maeneo ambayo tayari wameshafanya wasikie ushuhuda kutoka kwa wakulima wenzao halafu tuanzishe mashamba darasa kwao ambayo wataona kwa karibu kwamba hiki kitu kinawezekana halafu kutoka hapo itasambaa kwa gharama ndogo kutumia wakulima kufundisha wakulima wenzao hiyo inawezekana na ndio itakayokomboa hii inchi kuliko kama tutasema tutafundisha extension officers wa kutosha itachukua muda na pengine tutafundisha leo kesho hawapo attitude zao e, ma, wa, leo wanafanya kesho wafanye na hatujui ni lini serikali itatoa pesa za kutosha ni Dominic Ringo mdau wa kilimo mkoa ni Arusha aikamilisha kipindi chetu cha leo cha kilimo bora. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kipindi hiki naitwa Dino Donald Mgunda tukutane wakati mwingine. Muzika